71 years ago, on a bright, cloudless morning, death fell from the sky and the world was changed. A flash of light and a wall of fire destroyed a city and demonstrated that mankind possessed the means to destroy itself. Why do we come to this place? To Hiroshima. We come to ponder a terrible force unleashed in the not so distant past. We come to mourn the dead, including over a hundred thousand. Japanese men, women, and children. Thousands of Koreans, a dozen Americans held prisoner. Their souls speak to us. They ask us to look inward, to take stock of who we are, and what we might become. It is not the fact of war that sets Hiroshima apart. Our facts tell us that violent conflict appeared with the very first man. 
人類の誕生とともに暴力的な紛争が起きたことが分かります。人間の初期の先祖は土地石から刃物、そして木から槍を作ることを学んでいる。こうした道具を狩りだけではなく同じ人間に対しても伝えました。使いました。どの大陸の一部の文明の歴史は戦争で満ちています。乏しい穀物をめぐって、あるいは金の渇望、熱烈な国家への思いや宗教的熱情によって突き押された結果でした。帝国は攻防し、人々は冷蔵されたり、あるいは解放されたりしました。そしてそれぞれの不思議な局面で、向こうの人々が。苦しみ無数の犠牲を強いられたそして時の流れの中で忘れ去られていきました広島・長崎でその残酷な終結を迎えたあの世界大戦は世界で最も豊かで物質的に進んだアイディアと美を重んじる文明を持つ国家間の戦いでした素晴らしい、えー、アートを生み、そしてまた思想家たちが正義と、そして真理と、やっぱり、ワールドの概念を伝えました。しかしながら、他者を支配、コントロールしたいという何千年代の暴力の原因となってきた日本の本土は、最もシンプルな。部族間においても見られますまたその影響は新たな抑制を伴わない新たな能力によって増幅されてきましたわずか数年の間に6000万もの人々が亡くなりました私たちと全く変わらない老若にゃんのこれらの人々が弾丸を浴び、殴られ、行進させられ、爆撃され、投獄され、そして飢餓され、餓死させられ、殺害させられました。この日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日また墓地、そしてその他の人々が亡くなった場所において信じられないような残虐行為がされたことがエコーになっております。しかし、キノコグマのイメージは私たちに人類が抱える根本的な矛盾を思い起こさせます。他の人と私たちを区別してきた、その火花、すなわち私たちの思想、想像、言語、道具を作る能力、そして自らを自然と切り離し、自然を人の意思通りに服させる能力が同時に比類なき破壊をもたらす力を私たちに与えてくれましたいかに多くの物質的な、社会的な革新によって私たちはこの真実が見えなくなっていたことでしょうか。暴力をいかにより高い大義のために正当をつけることが大切なことでしょうか。すべての偉大な宗教は真理を大切にしてくれるのに、宗教を求めていながら、どの宗教もその信仰ゆえに、作人を犯したと。主張する信者たちから逃れることはありません。国家と異教が成し遂げるべしという物語で人々を結束させます。しかし、この同じ物語が応援して、自分たちと同じ物語が応援して、自分たちと同じ物語が応援して、自分たちと同じ物語が応援して、自分たちと同じ物語が応援して、自分たちと同じ物語が応援して、自分たちと同じ物語が応援して、自分たちと同じ物語が応援して、自分たちと同じ物語が応援して、自分たちと同じ物語が応援して、自分たちと同じ物語が応援して、自分たちと同じ物語が応援して、自分たちと同じ物語が応援して、To cure disease, and understand the cosmos, but those same discoveries can be turned into ever more efficient killing machines. The wars of the modern age teach us this truth. Hiroshima teaches this truth. 
technological progress without an equivalent progress in human institutions can doom us. The scientific revolution that led to the splitting of an atom requires a moral revolution as well. That is why we come to this place. We stand here in the middle of this city and force ourselves to imagine the moment the bomb fell. We force ourselves to feel the dread of children confused by what they see. We listen to a silent cry. We remember all the innocents killed across the arc of that terrible war and the wars that came before. The wars that would follow. Mere words cannot give voice to such suffering. But we have a shared responsibility to look directly into the eyes of history and ask what we must do differently to curb such suffering again. Someday, the voices of the Hibakusha will no longer be with us to bear witness. But the memory of the morning August 6, 1945, was never fake. That memory allows us to fight complacency. It fuels our moral imagination. It allows us to change. And since that fateful day, we have made choices that give us hope. The United States and Japan forged not only an alliance, but a friendship that has won far more for our people than we could ever claim through war. The nations of Europe built a union that replaced battlefields with bonds of commerce and democracy. Oppressed peoples and nations won liberation. The international community established institutions and treaties that worked to avoid war and aspired to restrict and roll back and ultimately eliminate the existence of nuclear weapons. Still, every act of aggression between nations, every act of terror and corruption and cruelty and oppression that we see around the world shows our work is never done. We may not be able to eliminate man's capacity to do evil. So nations and the alliances that we form must possess the means to defend ourselves. But among those nations like my own that hold nuclear stockpiles, we must have the courage to escape the logic of fear and pursue a world without them. We may not realize this goal in my lifetime. A persistent effort can roll back the possibility of catastrophe. We can chart a course that leads to the destruction of these stockpiles. We can stop the spread to new nations and secure deadly materials from fanatics. And yet that is not enough. But we see around the world today how even the crudest rifles and barrel bombs can serve up violence on a terrible scale. We must change our mindset about war itself to prevent conflict through diplomacy and strive to end conflicts after they've begun. 
To see our growing interdependence as a cause for peaceful cooperation, not violent competition. To define our nations not by our capacity to destroy, but by what we built. And perhaps above all, we must reimagine our connection to one another as members of one human race. For this too is what makes our species unique. We're not bound by genetic code to repeat the mistakes of the past. We can learn. We can choose. We can tell our children a different story. One that describes a common humanity. The woman who forgave a pilot who flew the plane that dropped the atomic bomb because she recognized that what she really hated was war itself. The man who sought out families of Americans killed here because he believed their loss was equal to his own. My own nation's story began with simple words. All men are created equal and endowed by our Creator with certain unalienable rights, including life, liberty, and the pursuit of happiness. Realizing that ideal has never been easy, even within our own borders, even among our own citizens. But staying true to that story is worth the effort. It is an ideal to be strived for, an ideal that extends across continents and across oceans. The irreducible worth of every person, the insistence that every life is precious. The radical and necessary notion that we are part of a single human family. That is the story that we all must tell. That is why we come to Hiroshima. So that we might think of people we love. The first smile from our children in the morning. The gentle touch from a spouse over the kitchen table. The comforting embrace of a parent. We can think of those things and know that those same precious moments took place here 71 years ago. Those who died, they are like us. Ordinary people understand this, I think. They do not want more war. They would rather that the wonders of science be focused on improving life and not eliminating it. When the choices made by nations, when the choices made by leaders reflect this simple wisdom, then the lesson of Hiroshima is done. The world was forever changed here. But today, the children of this city will go through their day in peace. What a precious thing that is. It is worth protecting.
and then extending to every child. That is the future we can choose. A future in which Hiroshima and Nagasaki are known not as the dawn of atomic warfare, but as the start of our own moral awakening. あの戦争に その彼らすべての人々に感謝と尊敬の念を表しました。そうしてもらえた日米同盟は世界に希望を生み出す同盟でなければならない。私はスピーチでそう訴えました。あれから1年。今度はオバマ大統領が米国のリーダーとして初めてこの被爆地 広島を訪問してくれました。米国の大統領が被爆の実相に触れ核兵器のない世界への決意を新たにする。核なき世界を信じてやまない世界中の人々に大きな希望を与えてくれました。広島の人々のみならず、すべての日本国民が待ち望んだこの歴史的な訪問を心から歓迎したいと思います。日米両国の若い、そして信頼と友情の歴史に新たなページを刻む。オバマ大統領の決断と勇気に対して、これから皆様と共に敬意を表したいと思います。先ほど私とオバマ大統領は先の大戦において、そして原爆投下によって犠牲となった。全ての人々に対し哀悼の誠を捧げました。71年前、広島そして長崎では、たった一発の原子爆弾によって何の罪もないたくさんの生の人々が、そして子供たちが無残にも犠牲となりました。一人一人にそれぞれの人生があり夢があり愛する家族があったこの当然の事実を噛み締めるときただただ団長の念を
信じえません。今なお被爆によって大変な苦痛を受けておられる方々もいらっしゃいます。71年前まさにこの地にあって想像を絶するような悲惨な経験をした方々の思いそれは筆舌に尽くしがたいものでありますさまざまな思いが巨大したであろうその胸の中にあってただこのことだけは間違いありません世界中のどこであろうとも再びこのような悲惨な経験を決して繰り返させてはならないこの痛切な思いをしっかりと受け継いでいくことが今起きる私たちの責任であります。核兵器のない世界を必ず実現するその道のりがいかに長くいかに困難なものであろうとも絶え間なく努力を積み重ねていくことが今を生きる私たちの責任でありますそしてあの忘れえぬ日に生まれた子どもたちが高級平和を願って灯したあの灯火に誓って世界の平和と繁栄に力を尽くすそれが今を生きる私たちの責任であります必ずやその責任を果たしていく日本と米国が力を合わせて世界の人々に希望を生み出す灯火しとなるこの地に立ちオバマ大統領と共に改めて固く決意していますそのことが広島長崎で原子爆弾の犠牲となったあまたの御霊の思いに応える唯一の道である私はそう確信しています。
Thank you. 